നമസ്കാരം എവർക്കും ഡോൺ സ്ക്ലാഷ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വതം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൈ സ്റ്റോണിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നിലയിലേക്ക് ഇനി വരും അയ്യായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സോടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അൻപതിനായിരം അതായത് ഫിഫ്റ്റി കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിലേക്ക് എത്തും അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ അവിടെ എത്തിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്തായാലും കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വെറുതെ ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല വിത്തൌട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി ടൈം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വലിയ അറിയാ പേപ്പർ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ന്യൂസുകളാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഗോകുലം കേരള എഫ് സി തമ്മിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അതായത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വേഴ്സസ് ഗോകുലം കേരള എഫ് സി മത്സരം നടക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഒരു ഡ്രീം മാച്ച് തന്നെയാണ് ഒരു കേരള ഡെർബി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവലിലുള്ള മാച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചാരിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും ഗോകുലം കേരള എഫ് സി മത്സരങ്ങൾ നടന്നതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് നമ്മുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അയക്കാനായിട്ട് പോകുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംസ്ഥാനം വീണ്ടും ഒരു പ്രളയ ദുരിതത്തിലേക്ക് അനുഭവിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫണ്ടിലേക്ക് ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഏണിങ്സ് തിരിച്ചായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ക്ലബുകൾ നോട്ടമിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രപ്പോസൽ ഗോകുലം കേരള എഫ് സി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അവരുടെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അഭിപ്രായം വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഗോകുലം കേരള എഫ് സി പുറത്തുവിടുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മറുപടി തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു മത്സരം കാണാൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പ്രീ സീസൺ മത്സരങ്ങൾക്കായിട്ട് പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രീ സീസൺ ട്രെയിനിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നാട്ടിൽ എത്തിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു മത്സരം നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൊച്ചിയിലും ഒന്ന് കോഴിക്കോട് അതായത് ഹോമേ ലെവേ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മത്സരം നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോടും ആരാധകർക്ക് കളി കാണാനായിട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടും ടീമുകളെ ഒന്നുകൂടെ അടുത്തറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരം കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മത്സരം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഒരു മത്സരം നടക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആരാധകർക്ക് സന്തോഷിക്കാവുന്ന ഒരു നിമിഷം കൂടെയാണ് ഇത് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടി കെ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസ് ആണ് അതെ റയൽ മാൻഡ്രിഡ് ബി ടീമിൽ നിന്നും ഒരു കിടിലൻ താരത്തെ എ ടി കെ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ജാവി ഹെർണാൻഡസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പാനിഷ് താരത്തെയാണ് എ ടി കെ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ റോളിലാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് റൂമേഴ്സുകൾ വന്നിരുന്നു എ ടി കെ എട്ട് സൈനികങ്ങളൊക്കെ നടത്തി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ എ ടി കെക്ക് മാത്രം എന്താണ് ഇത്രയധികം സൈനികങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് ഫോറിൻ താരങ്ങളെ സൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പക്ഷേ നിലവിൽ എ ടി കെ ഏഴാമത്തെ ഫോറിൻ സൈനിങ് അതായത് അവസാനത്തെ ഒഫീഷ്യൽ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏഴാമത്തെ ഫോറിൻ സൈനിങ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് എ ടി കെ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ എ ടി കെ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാ സൈനികങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏക ടീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ജോൺ ജോൺസൺ ലീവ് ചെയ്യും എന്നുള്ള റൂമേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതൊക്കെ തെറ്റാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ജോൺ ജോൺസൺ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ടീമിലുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെയാവും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്തായാലും ജാവി ഹെർണാൻഡസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു താരത്തെ എ ടി കെ ഇപ്പോൾ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ താരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം റയൽ മാഡിലെ ബി ടീമിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ റയൽ മാഡിൽ മെയിൻ ടീമിലും ഇദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സീസൺ റയൽ മാഡിൽ ബി ടീമിൽ കളിച്ച് ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്ലബുകളിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവസാനമായി പോളിന്റെ ഒരു ക്ലബ്ബായ ക്രക്കോവിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്ലബ